Organização é essencial para nós e hoje vamos te dar algumas dicas de como mantemos a nossa casinha organizada. A gente sempre recebe muitos elogios toda vez que alguém vem visitar e fala gente, a casa de vocês é muito organizada. Então hoje, aqui nesse vídeo, você vai aprender algumas das coisas que a gente faz para manter a nossa casa sempre assim, sem quebrar muita cabeça e sem gastar horas arrumando casa, porque ninguém tem esse tempo. A primeira dica, então, é Cable Management, ou basicamente manejar os cabos, fios, esconder tudo que der, porque dá um aspecto completamente diferente. E eu comecei a entender melhor e a pesquisar sobre Cable Management quando a gente se mudou para os Estados Unidos em 2018 e foi com o computador. Inicialmente não foi fácil, mas a gente foi descobrindo alguns acessórios que ajudam muito. Um deles é esse adesivozinho aqui que a gente pode colar na mesa, colar na parede, colar em aonde você quiser, que controla o caminho que os cabos vão seguir. O outro é uma fitinha que vai enrolar um cabinho no outro ou um cabinho com ele mesmo para ele ficar de um tamanho menor, né? E dessa forma você consegue esconder ele com mais facilidade. No meu computador tem muito, 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 muito cabo mesmo. Então eu coloco embaixo da mesa também um organizador de cabos que quando eu preciso mudar qualquer coisa é uma loucura achar o cabo que eu quero, mas fica muito bonito de se ver. Eu acredito que de todas as dicas que nós vamos dar aqui, organizar os cabos é uma das partes mais difíceis, mas é uma das que mais fazem diferença. A segunda dica então seria comprar containers tupperwares de organização. E aí, gente, a dica que eu dou é assim, comprar de vários tamanhos diferentes ou de um tamanho que seja um tamanho relativamente médio, nem tão pequeno, nem tão grande, e que seja transparente, para que você veja exatamente o que está que ali dentro do container. Tudo o que ficaria solto, aquela meio bagunça, assim, na dispensa, nos armários, na área de serviço, no banheiro, você consegue colocar ali. E só de tirar aquela bagunceira e colocar tudo organizadinho em cada container, já faz uma diferença no aspecto, né, só de você olhar esteticamente muito diferente. E olha que essa é uma parte que a maioria das pessoas não vê. Então essa é uma questão meio que é um prazer pessoal ali de você abrir, mas fica fácil de pegar, você não fica gastando tempo pensando, ah, onde que tá tal coisa? Então essa casa ainda é nova, a gente não tem todos os containers de organização que a gente precisa ainda, mas você tá vendo aí como que a gente usa e todos eles são o mesmo container, viu? E são sendo usados de formas diferentes. A próxima coisa então é parecida com essa segunda, mas usada de uma forma um pouquinho diferente, que são caixas de armazenamento. Então essas são caixas maiores, que na verdade aqui nessa casa hoje a gente tem mais espaço, então a gente tá usando caixa mesmo, são caixas que a gente compra em loja de material de construção e coloca coisas que a gente usa com pouca frequência, então os nossos artigos de natal da árvore de natal estão em uma caixa roupas de esqui estão na outra caixa né que é uma coisa que você acaba usando com pouca frequência no apartamento que a gente morava antes era um apartamento de um quarto, e aí a gente não tinha espaço pra colocar caixas grandes desse tamanho, mas a gente tinha praticamente as mesmas coisas que a gente tem aqui hoje e a gente armazenava muitas essas coisas em containers maleáveis, de tecido mesmo, que você compra aí no Amazon, compra um monte de lugar no Shein, e a gente colocava embaixo da cama. Então, não é desculpa se você mora num apartamento pequenininho. Na verdade, quanto menor a sua casa, melhor tem que ser a sua organização para caber mais coisa. Então, essa daí de usar os espaços que são meio espaços mortos, assim, é a melhor coisa. E aí você pode colocar numa caixa que não tem muito como você ver, porque é uma coisa que você não usa com tanta frequência. Em seguida, eu gostaria de falar sobre guardar tudo imediatamente. Eu fazia o oposto quando eu morava sozinho, mas hoje a minha esposa maravilhosa, que está aqui atrás, me ensinou e realmente faz muita diferença. Você chega em casa, não joga nada no chão, Pega o calçado, tem um lugarzinho para colocar o calçado, a mochila, se for dentro de um armário, aonde quer que você tenha determinado para ser o lugar daquela coisa, coloque a coisa lá. Quanto menos coisa você tiver exposta, menos a casa vai sujar, muito mais fácil vai ser de limpar, muito mais fácil vai ser de manter a sua casa organizada. Uma exceção, a gente não tem filho, mas uma exceção, aliás, não temos filhos humanos. <risos> Aí tem gente que fica pistola. São esses caras aqui, ó, tá vendo aqui? Ele que aparece em absolutamente todos os vídeos. Olha que bonita que ela é, gente. Os brinquedinhos dos gatinhos que não tem jeito. É pra todo lugar. Isso aí não tem jeito. Tá. Se você guardar, daqui a pouco vai ter que pegar de novo. Então você vai gastar mais tempo. E eu imagino que os brinquedos. Desguardando. 
Os brinquedos dos filhos devem ser parecidos, né? Eu acho que deve ser pior ainda. <risos> Aí você tem que deixar pra lá e pronto, esquece. Entendeu? Tipo lá. E claro que isso inclui a louça. Eu sei que você tomar um negocinho, limpar, lavar na hora é enjoado, mas é muito melhor do que acumular aquela pilha de louça que vai te levar 40 minutos pra lavar e ter que lavar tudo de vez. Dá depois um que horrível. Depois que já, já tá fedendo, já tá com rato subindo na parede. Rato nem, nem só na parede. Barato e não sei mais o quê. É melhor fazer assim, ou no nosso caso aqui, a gente pega e coloca direto na máquina de lavar louça. Aí a gente pega a noite e... E liga a máquina. E outra coisa, isso daí vale pra qualquer coisa que você sujar. Sabe aquele fogão que você acabou de cozinhar ali e fez aquela jantinha? Cara, se você pegar ali um fogãozinho e limpar na hora, é tão rapidinho... É tão rápido. Aí se você deixa aquele negócio ali uma semana, junto uma gordura, junto... Você só tá criando problema pra você. Então Isso é assim, ó. Fogão. Isso, é fogão. <risos> Então, sujou, limpou. A próxima coisa, não menos importante, é não juntar tralhaiada, gente. Não junta aquilo que você não tá usando. O que, que você faz com o que você não tá usando? A gente faz duas coisas. Ou você pega e joga fora. Ah, ou é, você... se não prestar mais. <risos> tá, três coisas então. Ou você pega e joga fora. Ou você doa. Então aqui nos Estados Unidos tem vários locais assim que em todas as cidades, né? Tem até serviço que vem na porta da sua casa buscar a doação. Então não tem por que não doar. Então a gente sempre junta sacolas e vai e leva, às vezes uma vez por ano, a cada dois anos. Ou você vende. No Brasil tem a OLX, aqui tem o eBay, tem o Marketplace do Facebook. Então tem vários lugares, vários lugares. É, às vezes de assim, você é, vender. lojinha do condomínio, bota lá o pessoal no prédio mesmo compra. É, muitos sites <risos> tem uma plataforma que dá pra você anunciar inclusive na plataforma do seu condomínio, por exemplo. A gente já vendeu várias coisas várias assim, né? Coisas. Então, não junte coisas que você não usa. Tipo, Desapega, ó. cara. Cara, Nossa. você, infelizmente, você foi gente boa, né? Cara, o é que, ele... que, que a gente faz com ele? Conta aí pra gente nos comentários. O que, que a gente faz com ele? Se alguém quiser, ó, pode vir buscar. <risos> Claro que a gente não consegue deixar a casa 100% do tempo arrumadinha, perfeitinha assim. E essa casa aqui ainda é nova pra gente, né? Não tem tudo a casa ainda. E a gente ainda tá descobrindo como organizar certos cômodos. Então é normal que parte da sua casa é mais organizada que a outra e não tem problema nenhum. Mas eu diria que do jeito que tá, é bom o suficiente pra nós. Estamos muito satisfeitos <risos> com o resultado. E nos conte aqui nos comentários quais são as suas dicas pra manter a sua casa organizada. E a gente se vê na próxima. Tchau. Valeu!